，父皇也是一时拿不准主意，黄渤还得多劝。黄渤可不能一气之下不管不顾了。毫无疑问，穆桂英挂帅有利于退敌，可是……黄渤，疏影知道，可是父皇压力颇大，一时也下不了决心。不说这事儿了，黄渤，我哥在前线可好？啊，菲儿的表现，大出黄渤的意料啊。随杨元帅，同萧天佐作战，每每都和宗保冲锋陷阵。虽说杨元帅战败，可菲儿却受到了众人一致夸赞。太君回来告诉本王，本王高兴的不能自已呀、啊。哎呀！哎，你来，不光是打探你哥的吧？我是来打听宗保，是不是啊？啊？他还好吗？<笑>好，不愧为先锋将官，他一马当先，有万夫不挡之勇。啊，黄波，知道你为他担心，可有菲儿和那些婶婶护卫左右？不会有事的。哎呀，可惜你俩命中无缘。黄渤也为你们惋惜呀、啊。黄渤，桂英比我出色，他和宗保缔结连理，乃是天意。只是不知为什么，疏影这心里总是放不下他。郡主，姑姑，皇兄，公主也在啊！啊，淑影，向本王打听宗保的情况。啊，淑影真是个好姑娘。是，郡主，请坐。哎，郡主，来有何事啊？既然淑影也在这儿。我也不避讳了。嗯，桂英挂帅，皇上不允大臣反对。我倒是有个主意，想请教一下皇兄。请说。既然困难重重，不如推荐宗保。嗯，我想推荐宗保，这皇上应该可以应允，大臣也不会激烈反对。我知道宗保的才能不及桂英。可是这是没有法子的法子，而且有桂英辅佐，宗保一定能战胜萧天佐。哎呀，军中大事由元帅决策，两人商量，效果未必好。可是桂英挂帅困难重重，这个时候让宗保执掌帅印，也不失明智之举呀、啊。皇兄。如果觉得我说的有道理，就向圣上推荐宗保；如果觉得不妥，就全当黄美没说哎呀，可怜天下父母心呐、啊！望子成龙可以理解，可郡主的建议，给黄渤出了难题呀。黄渤有何打算？难道真的向父皇提议？黄渤觉得，宗保他的才能与桂英比如何？当然不如。既然这样，就不必向父皇提议。哎呀，可是现在穆桂英挂帅难度很大，她挂不成帅
，其他人还不如宋宝呢。黄渤不是说，辅佐效果不好吗？难道还有更好的办法吗？只要用心，没有干不成的事儿。黄渤，您看这样行不行？哎呀，到底该谁挂帅？本王以为还应该看天意。圣上之前提过，实在没有办法，就以裘谦来决定挂帅之人。他深信云居寺智慧大师的指点。八王爷，佛祖并非真能保佑大宋啊。皇妹也觉得事在人为，挂帅这么大的事靠抽签决定，是不是太草率了？可圣上拿不准主意，众大臣又议论纷纷，本王也不知道谁的建议好啊。既然皇兄建议问签，那皇妹也不好再说什么了。八王爷。真要去云居寺吗？圣上，嗯，臣向您请罪了。皇兄不必了，不必了。朕知道你为咱们赵家操心了。哎，昨夜，臣一直未能入睡。哦，思来想去，臣体会到圣上的不易。啊，知道就好啊。既然圣上还下不了决心，不妨尽快去云居寺。哎，嗯。您知道太祖太宗在的时候，每当出战，都去云居寺求签，而且极准。太祖的时候，我军与萧天佑交战，云居寺的慧智大师说，太祖尽可放心。结果，我军大胜。太宗在的时候，我军又与辽军作战，慧智大师说，胜败乃兵家常事，太宗不信。结果。宋军大败，杨基业壮碑而死。嗯，杨延昭出征之前，朕已经去过庙里了，也求过签了。慧智大师说，一定要找到降龙墓。哎，降龙墓找到了。嗯，可杨延昭又辞了帅，到底谁能挂帅？圣上，不妨再去一趟。嗯，是是是是是。嗯，圣上，老衲已等候多时了。大师何以知道朕今日到此啊？冥冥之中，自有安排。杨延昭出征前，朕来求过签。大师说，朕需得到降龙墓。如今朕得到降龙墓了，却不知所措了。老衲以为。圣上心中自有打算，可是现在大宋江山面临着危机，朕实在不知道如何做方能万无一失啊<笑>！这事儿关系着大宋的命运，要不圣上就不会再次亲临云居寺了。破茧降龙，军中帅，原是神木女主人。神木之上有双龙旬，南飞中原住天门，破茧降龙军中帅，原是神木女主人，原是神木女主人。慧智大师所说的可是穆桂英？顺其自然，便能水到渠成<笑>。慧智大师这几句话。说的已经很明白了，欲破辽军，必须降龙墓，挂帅之人，就是降龙墓的女主人，木科寨的穆桂英
，谢慧智大师。嗯，哎，慧智大师，那接下来朕还需要注意什么呀？哎，您就一口气告诉朕吧。圣上要留心的，嗯，唯有信任二字。信任？朕该信任谁啊？大是大非。哎呀，大师这句话又是玄之又玄，呃，请您明示。圣上不必担心，关键时刻自会有贵人相助。贵人？谁是贵人？禀报圣上，汴梁城内有不少地方都贴有蛊惑人心的字报，末将已将这些字报带来了。呈上来。嗯。严云昭为了控制兵权，打了败仗还让他儿媳妇儿穆桂英挂帅，佘太君也跑到汴梁来逼迫朕呢。无稽之谈，自古也确实是没有女人带兵打仗啊。正合了宫里面大臣的话。我大宋真是没有男人了。城中情况如何？城中谣言四起，居民议论纷纷，不少地方还发生了骚乱，城中人心惶惶。速回皇宫。是。嗯。为何如此惊慌啊？你坐下。嗯、娘、哦、出事了，你们下去吧。嗯，娘，桂英挂帅，不但圣上大臣反对，现在连百姓都群起而攻之。如果我们强行而为之，是不是不太明智啊？现在唯一可行的就是推荐宗保了。您怎么还犹豫呀、啊？老身在想，百姓如何得知桂英挂帅的消息？没猜错的话，乃奸臣所为。越是这样，老身越要推举穆桂英。娘，如果咱们这样做的话。不但起不到作用，还会惹怒圣上。您三思啊。嗯。圣上，您可知道，自爆和谣言是何人所为啊？嗯。臣没有猜错的话，是亲辽内奸干的。嗯。他们的目的。就是想阻止穆桂英挂帅。哦，朕知道了。可是城中的百姓们反对，朕也不能封他为帅了。圣上，可是你想过没有？城中百姓的想法就是我大宋百姓的想法呀。可是穆桂英是目前最合适的人选。记着，民心不可欺呀。嗯。嗯。娘，娘，看这个，哦，真好看啊！奶奶，奶奶，八王爷刚刚让人捎来信，说穆桂英挂帅乃是天意。八王爷和圣上去云居寺求签，慧智大师说只有穆桂英才能救大宋。大师说了些什么呀？上一回圣上去云居寺求签，慧智大师啊写了两句诗。你烧火的丫头还这么酸文假醋的<笑>？那两句诗是：“神木之上双龙遁，南飞中原铸天门。”嗯，台风，这两句诗我们都知道。我们想知道这回说了什么？破
过见降龙，军中帅，原是神木，女主人。破茧降龙，军中帅。嗯，原是神木，女主人。快快备马，遵命。圣上驾到。百姓平身，谢圣上。城中之事，想必诸位爱卿比朕了解的多得多。朕今天在这儿，也想听听你们有什么见解。圣上，嗯，老身拜见圣上。太君免礼。谢圣上。圣上，城中出现的自爆代表了民生，女人挂帅确实是千古奇闻，微臣以为说得深刻而合乎情理。大家想一想，自古到今，打仗都是男人冲锋陷阵、驰骋疆场，也就是说，女人在军中无法立足。拜穆桂英为帅，着实荒唐。是是是。老太君力荐穆桂英为帅。微臣不解，众大臣也不解呀、啊。<笑>老身也是女流，当年老身率军千万，绝不让须眉。那时，你等在何处啊？老太君，您别忘了，当年您只是辅佐杨令公，并不是以您为帅。不是老身挂帅。可是老身也不是狐假虎威，是凭自身的本事，赢得了众人的尊重。圣上啊，如今大宋已找不出挂帅之人了，为何就不能让女人执掌帅印呢？圣上，谁说大宋找不出挂帅之人？能称武将比比皆是。哪一个都强于山村丫头穆桂英。既然人才济济，为何要选我儿杨延昭呢？不能因为杨延昭三拜，就说大宋只能让穆桂英为帅。大宋还有能人，不过我们尚未推出。圣上，本将军就是不服这小小女子穆桂英。按我的资历和能力，都优过这山村丫头。如果本将军挂帅，一定比他强十倍，甚至几十倍。老身问你，拿你的武功、韬略跟宗保相比，如何呀？本将军与杨宗保的武功不相上下，只不过杨宗保是杨元帅之子，所以才抢得了这预辽先锋之职。哈哈哈哈将军说的话言过其实了，老身没记错的话。前不久，你跟宗保比过武，宗保一枪把你挑落马下，可有此事啊？你又和宗保在演兵台上推演阵法，宗保轻易就把你给击败，你连宗保都不如，还看不起穆桂英，岂不是太高看自己了？圣上，老太君光说他孙喜厉害，又强词夺理，本将军就不服他。如果推荐他为帅，大宋真是无男人了。不过本将军在这里敢说，他能和萧天佐抗衡，那么本将军就能胜过萧天佐。徐将军勇气可嘉呀！你可知道萧天佐大败我军靠的是什么？靠的是阵法。他那天门阵一共有一百零八个阵法，阵阵变幻无穷
。你想破解他的阵法，首先得精通阴阳五行。请问徐将军，你懂得阴阳之术吗？你连阴阳五行都不知晓，你还能同萧天佐对阵？笑话！少老太君，你不必激怒我等。你说你的这个孙媳妇穆桂英，可以担当元帅，我们都不服。圣上，我们想和穆桂英比试比试文韬武略，请圣上出题。嗯，我们以势高低。对对呀，对，你去场上出局吧。不是，当下我军和辽军犬牙交错，前方战事十万祸急，哪儿还有时间招来穆桂英和各位比试啊？来不及了，前方战事不等人呐、啊，请圣上明察呀，圣上。嗯，圣上。别看群臣围攻佘太君，但臣认为，佘太君言之有理。他从前方回来，知己知彼，圣上，当早做决断。朕从云居寺回来，曾有过封穆桂英挂帅的念头，但群臣百姓情绪激动，朕就打消这个念头了。圣上，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯朕相信佛祖，但你想想，佛祖从来就没有真正保佑过大宋，但是，群臣和百姓却能动摇我大宋的根基。是，朕也承认穆桂英天资聪颖，选穆桂英为帅，是一步险棋。毕竟选女人为帅，闻所未闻呐、啊。人家问得好，难道我大宋就没男人了吗？可是，嗯、朕知道。皇兄想说什么？我们选个将才为帅，可能使我们雪上加霜，但我们还有回旋的余地。但是，假如穆桂英挂帅失算，那么群情激愤，我们便会陷入内忧外患之中。大宋江山岌岌可危啊！嗯，可是大宋真的无人呐。是啊。所以，朕不能提穆桂英挂帅。嗯。哎、大大大大大四股无女人挂帅，四股无女人挂帅。圣上早日把穆桂英的兵权，圣上早早卖。圣上，天意不可违呀、啊！连百姓都反对穆桂英挂帅，当务之急是要选出新的元帅。启禀圣上，微臣以为。在选出新元帅前，圣上该下圣旨澄清未拜穆桂英为帅的事实，以平息汴梁骚乱。圣上，两位大臣说的极是，宫门外百姓越聚越多，有可能引起城内动乱。如不速速平息内忧外患，将不可收拾。朕这就拟旨澄清。来，你来，你。是。娘。嗯。城中现在已经越来越乱，穆桂英挂帅之事已传得沸沸扬扬，百姓们甚至要到皇宫门口去请愿，让穆桂英交出帅印，并请皇上火速立新帅呀、啊！这个局面，老身早已经想到了。策划阴谋的奸臣，真可谓凶险歹毒，歹毒。可是现在那些人马上就要到皇宫了，这这。这如何是好啊？你们二人速速前去，把汴梁所有殡仪殿的白帐白花全都买空。啊，呃，这，这，快快去呀！啊，是是。
看他家怎么变得白着了？这是谁惹了吗？啊，就这些事，白天又又死了，是是是，还是他们家全死了？华正了，这是不是谁家的死？再高点儿！这天伯府怎么挂起白帐？是不是杨延昭或者杨宗保战死了？不会吧？八个人挂帅呀，兵权大帅！哎，听说杨家死人了啊！啊，这可是大事儿啊！来，过来，大家都过来，好了，过来，过来，过来！啊，听我说啊，如果杨家人战死了，那辽军打到汴梁就用不了几日了。那是啊，这这走吧，走，咱们去问个究竟。走走走走走。报。圣上，宫外请愿的人走了不少。走了不少？是，圣上。他们怎么轻易就走了呢？是不是叫人去了？奴才派人去跟踪，他们去了天波府。啊？这是大事，对呀。去了天波府？去天波府干什么呀？他们说在天波府外挂满了白帐。挂满了白帐。哎呀，这是你看，咱们怎么管这账呢？是啊，你看，这，看那样，杨家人关系到汴梁和咱们的命运，这事咱们可得弄清楚啊！是啊，是啊，哎，哎，这是不是谁战死了？哎，哎呦，老太君出来，太君，老太君，这会是谁呀？太君，老太君，老太君，小人们本不该多问，但是这白账是为谁挂的？是不是哪位将军又驾鹤西归了？杨家人真的没有为国捐躯的。这是事先为我杨家挂的。事先？事先？老太君，您这是什么意思？百姓和大臣们都反对穆桂英挂帅，可老身认为，除了穆桂英，已选不出能与萧天佐匹敌之人呐。如果让其他人为帅，我军必然兵败，汴梁肯定被迫。啊！这这怎么办呢？这……哎，天波府的人都会战死的。老身呐、啊，怕来不及处理后事，就事先。买来这些白帐、纸花、挂上。啊，原来是这样！老太君，我们都相信您，可是您真的觉得除了穆桂英，大宋再也选不出挂帅之人了吗？可是穆桂英那一介女流，不光我们和朝中大臣不服，就算前方的将士也肯定不会服气的。就是啊，就是啊，是啊。穆桂英在前线，已显示了他统兵之才能，将士们。对他抱有众望啊！不尽人意的是，汴梁却人心惶惶。如果你们还相信老身的话，老身就劝你们，不要听信那些谣言。对呀，对，不能信那些谣言。谣言。佘太君，你虽然劝退了那些请愿的百姓。可你在天伯府挂出了白帐白花，你这是逼朕就范呐，让朕非得推这个穆桂英挂帅啊！老身岂敢逼迫圣上？老身所做事出有因。如果圣上和众大臣到了前线，见识到萧天佐神奇的布阵用兵，就不会认为老身夸大其词、耸人听闻了。你们不是说大宋找不出一个挂帅之人了吗？今天朕就告诉你们一位。谁呀？是谁呀？啊？是谁呀？是谁呀？不错，朝中的确没有挂帅之人了。这个人在朝外。呼延赞。哎。呼延老将军不是去世了吗？呼延赞老先生隐姓埋名，在白云观精心修炼，身体壮硕。那个教萧天佐阴阳八卦的人，正是他的师兄，呼延老将军文武兼备。当年，他和杨令公是父皇的左膀右臂。杨令公归天后，呼延老将军率军保护着大宋的边疆，你说他是不是挂帅之人呢？可是，呼延老将军能出来挂帅吗
，朕也在思虑啊。无论如何，穆桂英是鄙视出来的。朕虽然事先派人给胡延老先生打过招呼了，但是他能不能出来和穆桂英一试，嘿嘿，还得靠您老人家了啊。哼、嗯，干什么？嗯，哦，八仙王啊，圣上，嗯，哎呀，胡言老先生和萧天佐打了胜仗之后，太宗就罢免了他的兵权，他愤愤的离开了厅堂，朕派人去劝说过几次，他都不肯下山。你去劝说劝说啊？可微臣听说，呼延老将军脾气暴躁，未必会给臣面子。嗯，是是是，他心中一定是有气的。但据说他还在研究兵书，关心战事，他有可能出山。嗯、你见着他，跟他说明太宗解除他兵权的缘由。呼延老将军忠心耿耿，想必他想得通。啊，好。哼。你这满身杀气，哪像修炼之人呐？还是下棋吧，下棋，修身养性。想到你又赢了，师弟，自你进了道观，我就没有胜过。你说这是为何呀？师兄啊，其实咱俩的差距不在其内，而在其外呀。其外？师弟戍边多年，与辽军对阵百战，练就了一副。通览全局的心胸啊！你是说，师兄没有全局观，贪图小利？非也，师弟不敢。师兄的出手也都是大手笔，只可惜，对全局的把握，略欠火候啊！哎，我是胜不了你了。哎，可是我的徒弟萧天佐，定能胜你。小天佐，师兄啊，这传艺收徒，首要是想好目的。你怎么能收下一个外族的后代萧天佐呢？哎，萧天佐并非邪恶，他也是想让自己的同胞过得更好。不错。可是就没有别的办法过上好日子了吗？今天打，明天好，好好坏坏，宋辽战事一起，让这么多百姓流离失所，无家可归，何必如此？哎，这一点，师兄当时没有想到啊。所以，师弟正在犯愁呢。昨天朝廷来人，就是想请你出山。皇上先来摸摸底，我还没有答应他呢。可是，师弟知道他不会罢休。你真想出山？不用师弟，朝廷没有和萧天佐博弈之人呐。我那徒弟已经掌握了阴阳八卦的变化，用兵绝不在你之下。
，既然师兄这么说，师弟就更想和他博弈一番了。哎呀，师兄现在不愿看到厮杀呀。来来来，下棋下棋。道长，有朝廷要人拜见。啊，啊，八贤王。啊，哈哈哈哈哈！嗯，老将军。哎，贫道早已离朝多年，再称将军，岂不乱了名分？哈哈哈哈。呼延道士身体可好？好啊，比二十年前还好，道观清净，不像朝廷，又勾心，又斗角，伤心劳神呐、啊。你既然来看望贫道，就在旁边看棋。如果有事相求啊，贫道，劝你请回。<笑>来，我陪。呼延老道士下棋，哎，八王爷请。不过，八王爷，嗯，我这可是一局败棋呀。哦，哈哈哈，那贫道就失陪了。嗯道以为自己的奇迹已经达到了无人匹敌的境界，没想到啊，你八千岁还是赢了贫道一目啊！啊，呼延老道士，棋法遒劲，大棋观其强啊！晚辈棋风不温不火，呼延老道士掉以轻心了。既然你胜了贫道，贫道就不能演八千岁出关了。晚辈不再绕圈子了，前方战士十万火急，为了大宋，为了黎民百姓，圣上派微臣来恳请呼延老将军出山。你们道家历来提防武将，需要的时候为你们冒死厮杀，不需要的时候就剥夺兵权，没有兵权谁来练兵？不练兵。岂能戍边呢？不但没有远见，而且是无情无义呀、啊！呼延老将军只说对了其一。远在春秋战国，近在五代十国，哪一次动乱不是武将握有重兵引起的？太祖太宗削弱了武将的权力，不是为了赵家私利，而是为了社会安定、百姓乐业呀！削弱了武将的权力。是大宋兵力衰弱，才有了今天辽兵的进犯呢。不错，这是其中的原因。太祖太宗片面的汲取了诸侯割地的教训，重文抑武，才屡遭辽军侵犯。通过这次教训，圣上已经反思，相信圣上以后会处理好此事的。嗯，大帝当前不是讨论那事儿的时候，本王。待圣上，请求呼延老将军出山。也好，你回去禀告圣上。如果拜我呼延赞为帅，明臣我就去觐见。圣上当然想拜老将军为帅，可是现在有一人和老将军相争。哦，谁呀？穆桂英，怎么是个女娃的名字呀？是个女娃，她是杨延昭之子杨宗保的夫人，穆克寨穆羽之女。哦
，木鱼。木鱼过去和老夫是至交啊，也听说过他有一个小女儿，可是，一个女娃怎么能和老夫争帅印呢？穆桂英可不是凡人，她武艺高强，精通兵法，对阴阳八卦也很有研究。她先后战胜过杨宗保、佘太君和杨延昭，现在她在边关，虽为正式挂帅。却在统领大军，怎么可能？